मैडम प्लीज अनम्यूट थैंक यू मैडम Last class we had started about the forward block, yes, and I am. But due to power cut, we could hardly focus. We were doing perfectly. We were screaming. We were shouting. Yes, we were doing all sorts of mistakes. Yes. Yes, sir. But I hope in this class you all will uh, pay attention with full focus. That slide, sir. That means if I get slide, then you will do all the starts of the shift again. I am seeing my new face in my class today. Hello. I am new student. Yes, new student. Is she a new student? Okay. What's your name, beta? Amrita. Okay, well, let's start. Welcome to the class. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
Gandhi ji was having a complete opposite thoughts about Subhash Chandra Bose because he had more focused on the industrialized uh, mechanisms. He wanted things to be on a to, to be taken on a very large scale. He wanted industries to be developed. But uh, Gandhi ji kya chahte the? Sab kuch kaise ho? Small scale, yes, yeah, small scale industries. So dono mein aapas mein banti nahi thi. And agar ye sari baate Neeta ji kar rahe hain, to kya Britishers unko chance se rehne denge bata? Nee, kya kar diya tha unke saath? Arrest kar diya tha. Very good. Or fir kya kya arrest karne ke baad? Later he was put to hunger because he was hunger. Where did he run out of the command? Yes, he wanted to run out of the command. How many of you saw that movie, Most of the Forgotten Heroes? I think it's time to do it. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो यूके का दुश्मन कौन था जापान 
तो जापान ने क्या सोचा हम यूके को परेशान करने के लिए उसके सारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है जो कॉलोनी है उसे अटैक कर लेंगे अटैक करने के बाद क्या करेंगे उसे कैप्चर कर लेंगे ताकि क्या हो किसका नुकसान हो ब्रिटेन का ब्रिटेन का नुकसान यस दे वांटेड टू पुट ब्रिटेन इन लॉस एंड दे वांटेड टू मिंट मनी फॉर देम सेल्स सो व्हाट जापान डिड जापान स्टार्टेड कैप्चरिंग ऑल द कॉलोनीज व्हिच वर अंडर द ब्रिटिश रूल एंड दैट्स व्हाट दे डिड जापान स्टार्टेड कैप्चरिंग एंड मीनवाइल दे आल्सो वर द यू नो ओपिनियन टू लिबरेट इंडिया यू नो समथिंग अबाउट गद्दर मूवमेंट गदर 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 यू 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 व्हाट मेक्स सो हैप्पी अबाउट हर यूजिंग अ फोन इन माय क्लास जैसे कि आपने तो पानी पी लो जल्दी See what happens. There was a Gadar movement in where you know there were plans to kill Lord Hardinge. Hardinge was the voice, right? He India the, and उन्हें मारने का planning बनाया गया. मरे तो नहीं, लेकिन पकड़े गए कौन? Rash Bihari Bose. क्योंकि उस पूरे movement में plans किसने बनाए थे? Rash Bihari Bose. तो पकड़ने के बाद अब उन्हें क्या करने वाले थे? British अब क्या करने वाले थे? किले. But before that, he went away. He ran away. Where did he run? To Singapore. Singapore. Yes. Where he ran? But he ran away to Singapore. If you see at the Wikipedia documentaries and all other things, you will come to know that he had ran away to Japan. But your book says Singapore. So what you are going to write? Singapore. So he went to Singapore, and in Singapore he started Indian Independence League. पिकेटअप सिंगापुर में भी कौन थे बहुत सारे इंडियन थे A foreign association wherein he can, uh, you know, collect all the Indians, those who are staying on the foreign land, collect them, make them together, and start a movement for the uh, Britishers to move away from India and for Indian independence. That's why this league is known as Indian Independence League. This league, you know, used to exchange ideas. अब ये पैसे इकट्ठा करने वाला नहीं नहीं करता. Free India Center क्या है? That used to collect more of donations. Donation or money for helping Indian soldiers to make an army to get them such free from the British. But what Indian Independence League did? It's a pay. It's a cap donation. They got to get it. But what they wanted is ideas. They wanted new ideas which could be put into practice for the independence of India. That is the main thing why he started Indian Independence League. And who started that? Beta Rash Bihari Bose. Yes. And once he started, uh, he you know. He knew that besides this, Mohan Singh has also started a type of army. 
मोहन सिंह को बेटा जानते हैं आप पकड़े गए थे कहाँ पे सिंगापुर में ही गए थे ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश ही हैड गॉन टू सिंगापुर टू फाइट वॉर अगेंस्ट हूँ बेटा जापानीज पीपल एंड आफ्टर द वॉर he thought that why should we go back again to britishers they are also going to torture him so there is no point in going back to the british people he thought of making a good relation with the japanese troops themselves and asking them for help for getting india independent then mohan singh he led an army he was the captain yes he was the captain captain of that azad hind force and how many beta how many army <laughs> उंड Germany in India region, which uh, Subhash Chandra Bose started, that had around twenty thousand POWs. Okay, and for Mohan Singh, we have how many? Forty-five thousand plus forty thousand were beta interested to join. Plus forty thousand were what? They were interested to join an army. Five thousand. And so he had raised a quite big army. But in what did he do? Ultimately, Mohan Singh was put in jail. Jail me. Because there were some issues wherein Mohan Singh was not agreeing with the Japanese troops. So ultimately, what happened? He was put behind the bars. But Rash Bihari Bose ne kya kya? He thought, okay, I will take the lead. I will try to bring Indian Independence League as well as Indian National Army together. Me alag kam kyu karu? Jabki already yaha pe army banane ke liye Mohan Singh kafi kuch mehnat kar chuke hain. तो मैं उन्हीं के साथ क्या करता हूँ कोलैबोरेट कर लेता हूँ एंड आई विल मेक बोथ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एज वेल एज इंडियन नेशनल आर्मी टूगेदर और दोनों को एक बना के क्या करेंगे आगे हम अपने काम ले ले जा सकते हैं यू नो मीन वाइल उन्होंने मोहन सिंह को रिहा भी करा दिया था फ्रॉम दी जैपनीज टूज लेटर ऑन यू ऑल्सो सक्सेसफुल इन यू नो फ्री मोहन सिंह फ्रॉम दी ब्रिटिश जैपनीज टूट हिम फ्री Later, you see what happened. Indian community and Indian army officers that I am able going to action. Yeah, one more thing that I need to tell you, beta. I am able to ban gayi thi. I am able ban gayi thi, beta. But what they were doing? They were not going into action. They were not going into. It was proper training. It was proper training, beta. वो तो सही बात बताई. What happened? Is he on the phone? Which button? कांग्रेस में अपनी सरकार थी इंडिया हैड इट्स ओन कांग्रेस पार्टी बैक इन इंडिया एंड कांग्रेस हैड इट्स ओन प्लान इट ओन प्लान टू यू नो एग्जीक्यूट दी इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रेटेजी अब ऐसे में अगर इंडियन नेशनल आर्मी खुद आगे आए और कहे कि नहीं मैं तो अटैक करूंगा और अटैक करके क्या करूंगा ब्रिटिशर्स को मार के बाहर निकाल दूंगा तो आगे चल के कांग्रेस पार्टी ये कह सकती थी कि मैं हम काम कर रहे थे ना अपने हिसाब से तुम क्यों बीच में आए अब जो इंडिपेंडेंस मिलने वाला था वो भी ढीले हो गया या नहीं मिल रहा है सो ऑल दिस ब्लेम गेम दे डेंट वॉन्ट टू यू नो टेक प्लेस दे वॉन्टेड टू एवॉइड दैट So what did they say? Unless and until we get an invitation, invitation doesn't care. You know, literally need an invitation. Unless and until we get an interest, you know, uh, an acceptance from the Indian National Congress, we will not go. Yes, we will not go to India, and we will not try to attack the Britishers there. अब खुद आप सोचो बेटा आप इंडिया के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हो आप सब लोग कहाँ हो सिंगापुर में बैठे हो यस yes, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको इंडियन गवर्नमेंट से ही कुछ अच्छा यू नो पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो क्या आप कुछ कर पाओगे बेटा तो यही चीज दे डिट मीन एन यू नो फॉर्मल इन्विटेशन जैसे शादियों में भेजते हैं ना इन्विटेशन वैसा इन्विटेशन नहीं चाहिए था उन्हें वॉट दे वॉन्टेड दे वॉन्टेड एन एक्सेप्टेंस एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम हू फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस Okay, क्योंकि उस समय इंडिया में इंडिया की आजादी के लिए बेटा कौन काम कर रहा था आई एन सी का ही क्या चाहिए था उसे एक्सेप्टेंस चाहिए था 
Okay, then comes Tokyo conference and then comes Bangkok conference. Not, like not that's not in portion. Okay, we will not discuss about that. But both the conferences are just the meetings, you know, wherein Rajbihari Bose and other dignitaries, Mohan Singh, they all were accompanying other soldiers in back. Bangkok kaha tha? Kaha tha? Thailand. Thailand ka capital hai Bangkok, yes? Bangkok. Yes, okay. Then. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस पर आते हैं बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था इस समय कहा थे आर्मी अभी आर्मी बनाने के चक्कर में किससे मिल बैठे थे हिटलर से हिटलर से मिले थे यस और हिटलर ने क्या किया अच्छे से बात किया उनके साथ बात तो ठीक है कर लिया अच्छे से लेकिन जो चाहिए था जो पॉइंट था वो ही नहीं किया एक्चुअली वॉट हाँ मुद्दे की बात है वर्ल्ड के लिए बेटा व्हाट एक्सैक्टली सुभाष चंद्र बोस वांटेड ही वांटेड टू टेक बैक द पीपल दैट इज द प्रिजनर्स ऑफ वॉर विच आर क्राफ्ट इन जर्मनी थ्रू द रूट ऑफ रशिया टू इंडिया यस दिस इज व्हाट बोस वांटेड व्हाट बोस वांटेड ही वांटेड हिटलर टू रिलीज वॉट एवर प्रिजनर्स ऑफ आर्मी हिटलर हैड विद हिम विच वर इंडियंस and they were trapped in germany he wanted them to release and he wanted to take them back through the route of russia to india but itne mein itne mein kya kar dete hitler uncle hitler uncle jaate hain aur russia ke sath yuddh karne lag jate hain you all remember yes both were uh, on the opposite side germany and russia during the second world war remember yes that's what he does ab jab aisa kar rahe hain hitler to inse baat karke beta kuch fayda hai नहीं फायदा तो नहीं है क्योंकि रशिया के रास्ते जो वो ले जाने वाले थे अपने फौज को सुभाष चंद्र बोस उसी के साथ क्या कर लिया है जर्मनी ने दुश्मनी कर ली है फाइटिंग कर ली है वॉर शुरू कर लिया है और ऐसे में अब वहां से जाना क्या बन गया है इम्पॉसिबल बन गया है देन वॉट हिटलर सजेस्ट सुभाष चंद्र बोस की आप तो भाई चले जाओ कहाँ पर जापान जापान चले जाओ बेटा इंडिया वापस नहीं भेजा था वो जापान भेजता था और वो भी किस रूप से भेज रहे थे यस वेरी गुड ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू एबल टू हियर मी एम आई ऑडिबल आर यू अंडरस्टैंडिंग एनी डाउट्स अप टिल दिस पार्ट बेटा यस आई एम एबल टू हियर यू नो डाउट्स ओके ओके गुड्स नाउ विद द हेल्प ऑफ सबमरीन ही कम्स अप टिल यस विद एनी डाउट सो विद द हेल्प ऑफ सबमरीन वो आ जाते हैं कहां तक बेटे पहले केप ऑफ गुड होप तक पहुंचते हैं मद्रास्कर के पास है केप ऑफ गुड होप फिर वहां से दूसरी सबमरीन में बैठकर कहा आते हैं जापान आ जाते हैं अब जापान आने के बाद वो एक्चुअली में क्या हाथ होता है ही कम्स टू सिंगापुर एंड वाई ही रिचेज सिंगापुर वैसे तो निकले रहते हैं जापान के पास ही जाने के लिए बेटा लेकिन रास्ते में क्या होता है हाँ बोल चोर नहीं आते बेटा रास्ते में रास्ते में उनके पास लेटर आता है किसका अब सिंगापुर आके उन्होंने क्या किया बेटा सिंगापुर अब इस समय सिंगापुर में क्या हो गया था बेटा ब्रिटिश कॉलोनी हट चुकी थी एंड इट वॉज ऑलरेडी वन बाय दी जापानीज ट्रूप तो ऐसा नहीं था कि उन्हें ऑल द वे जापान तक जाने के बाद ही जापान के मिलिट्री जनरल से मिलने को मिलेगा जापान के मिलिट्री ऑफिसर्स यहाँ सिंगापुर में भी तो उनसे मिल सकते थे बिकॉज ऑलरेडी इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ जापनीज ट्रूप एंड सो ही वेंट टू सिंगापुर देर ही मेट द जापनीज ट्रूप ही आस्ट फॉर दियर सपोर्ट ही गॉट दैट सपोर्ट मोर ओवर ही ऑल्सो मेट राष्ट्र बिहारी बोस he took the uh, you know all the work of indian independence league under his hand he also took the what happened beta i am action mein abhi aane wale hai beta main aage aapko samjhane wale hu 
जो कर सकते हो इंडिया के फ्रीडम के लिए करो लेकिन हम आपको आगे चल के उसके लिए ब्लेम नहीं करेंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए चाहे जाने चली जाए चाहे इंडिपेंडेंस के लिए या ना मिले या नॉट गोड टू Blame you for that. This type of positive attitude they were waiting for the Indian Congress to uh, show them. Yes, well, come back. Yeah, in July 1943, that so Subhash Chandra was uh, was born. Jate, kape Singapore mein. Once he reaches Singapore, he takes a charge of INA. INA ke kya banta hai? He leader. Yes, he becomes a leader of INA. After becoming leader of INA, he also establishes. A provincial government, Azad Hind government, yes, a provincial government. INA के leader बनने के साथ साथ Indian Independence League के भी क्या बन जाते हैं? Indian Independence League का भी बाद में और ये खुद ही संभालते हैं बेटा. Yes or no? Yes. And besides that class, who is talking there? He becomes the leader of INA. He also takes over the charge of Indian Independence League, and he sets up an headquarters in Singapore. INA का क्या आप set up करते हैं बेटा? Headquarters set up करते हैं. कहाँ पे? आप Singapore. आप का Singapore है बेटा. पूरी दुनिया आपकी है. Okay. But जहाँ तो class में बना आज भी ये chapter खत्म ही नहीं होगा. दूसरा नाम क्या था आजाद हिंद फौज ये आजाद हिंद फौज था और इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट भी शुरू कर दी अब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बेटर राइट इट आजाद हिंद आजाद हिंद आई एन ए आजाद हिंद व्हाई वाज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप और वो भी सिंगापुर में इंडिया का गवर्नमेंट सिंगापुर में कुछ अजीब नहीं लग रहा आप लोगों को अगर बात यहां से बनाते हैं और संप्रेस कर दे किसको आप ब्रिटिश को मारने का क्या फायदा है सेटअप करने का सिंगापुर का अपना कोई गवर्नमेंट नहीं था उस समय जापान के अंडर था और जापानीज क्या चाहते थे इंडियन पावरफुल बने इंडियन को पावरफुल क्यों बनाना चाह रहे थे ताकि वो जाके ब्रिटिशर्स पर अटैक करे और ब्रिटिशर्स कौन थे जर्मनीज के दुश्मन थे तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया ये फंडा यूज करके बेटा क्या करने की कोशिश कर रहे थे इंडियंस को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे थे एंड इन सिंगापुर दे अलाउड सुभाष चंद्र बोस टू फॉर्म अ प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉट टू अंडरस्टैंड प्रोविजनल उनका मेन जो फाइट था वो इंडिया में होने वाला था गवर्नमेंट कहाँ बनानी थी इंडिया में बनानी थी तो अभी कहाँ बनी है बेटा सिंगापुर में बनी है यस यस तो ये अप्रूवल भी बेटा वो ले आए किससे अप्रूवल ले आए आगे चल के आप देखोगे कि उन्होंने लगभग नाइन कंट्रीज से अप्रूवल भी ले आए थे दैट दिस प्रोविजनल गवर्नमेंट इज द सुप्रीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा प्रोविजनल प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए अप्रूवल भी ले आए थे व्हाट इज दिस अप्रूवल यू नो आप मान लेते हैं एक आइलैंड आपने डिस्कवर किया क्या क्या एक आइलैंड डिस्कवर किया उस आइलैंड पे आप गए और आपने अच्छी सी इंडस्ट्रीज बनाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिए देने और एकोमोडेशन की फैसिलिटीज दी तो आप क्या चाहोगे कि वहां पे क्या बने एक स्टेटस मिले उस आइलैंड को एक अपना कंट्री होने का स्टेटस मिले एक गवर्नमेंट हो उसकी और आप क्या चाहोगे उस गवर्नमेंट को बाकी के कंट्रीज क्या करें एक्सेप्ट करें एक्सेप्ट करें बेटा अप्रूव करें और 
कोई एक्वर एक्सेप्शन कब से कब मिलेगा जब बाकी सब कंट्रीज कहेंगे कि हां ये एक कंट्री है मान लो अगर इंडिया को लोग कंट्री ना माने तो कंट्री रह पाएगा इंडिया नहीं जब बाकी सारे कंट्री जैसे कि सुपर पावर्स है रशिया अमेरिका फ्रांस ब्रिटेन ये सारे कहते हैं दैट इंडिया इज अ कंट्री दैट इज व्हेन वी गेट आवर सोवरेन स्टेटस and for getting our sovereign status what we have to do we have to maintain an army we should have a government we should have a constitution we should have a defense system we should have a military yes so ye bhi sari cheeze beta kisne ki bhi swas sakte ho se ki ki so as to get a status of country for india to get a approval that this is the government of india he did all these things he had a radio minister he had a broadcasting minister he had a military minister he had a defense minister लगभग हर एक फील्ड के लिए जो कुछ भी चाहिए सब कुछ उन्होंने बेटा तैयार करा था लेट्स सी नाउ ही आल्सो स्टार्टेड टू गेट रिक्रूट्स फॉर हिज आर्मी बेटा इंडियन नेशनल आर्मी तो बना दी गई है गाना वाना गा लिया जय हिंद चलो दिल्ली के नारे भी लग गए अब इसमें काम बेटा कौन करेगा सैनिक के तो चाहिए हु विल बी द रिक्रूट्स बिजनेस ऑफ बॉय बिसाइड्स them are villagers who were the villagers stop hanging the bench who were the villagers civilians civilians the civilians of malaya area yes singapore mein jo reh rahe the beta wo jo log the they were basically indians only they were the captives of whom britishers yes britishers ne kya kiya tha bahut sare indians ko bahut pehle hi 200 saal pehle lagbhag 200 saal pehle kya kiya tha unhone उन्हें कैप्चर कर लिया था और कहा ले गए थे सिंगापुर ले गए थे मलेशिया ले गए थे थाईलैंड ले गए थे जहां जहां उनकी कॉलोनीज थी म्यांमार बर्मा सब जगह ले गए थे और क्या काम कराने कराने लग गए थे स्लेवरी स्लेवरी फॉर व्हाट रबर प्लांटेशन वहां क्या क्या ग्रो होता है वहां पे रबर ग्रो होता है तो रबर के प्लांटेशन में उन लोगों से क्या कराया जाता था जबरदस्ती काम कराया जाता था तो बेसिकली ये लोग कौन थे इंडियंस ही थे पर जब से पैदा हुए थे वो इंडिया की धरती पर पैर तक नहीं रख पाए थे लेकिन वो चाहते थे कि बहुत जल्द वो कहा लौट जाए अपने घर लौट जाए अपने इंडिया में वापस आए एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर ड्रीम्स ऑफ रिटर्निंग बैक टू इंडिया दे वर हेल्पिंग द इंडियन नेशनल आर्मी ये दे वॉन्टेड टू ज्वाइन द इंडियन नेशनल आर्मी सो दैट दे कुड प्रोवाइड सम एफर्ट्स फ्रॉम देयर साइड इन ऑर्डर टू गेट एंश्योर इंडिया इंडिपेंडेंस ये Now there were women also who were recruited in Indian National Army. Women like Dr. Lakshmi Swaminathan, Lakshmi Swaminathan. Lakshmi Swaminathan used to lead the women regiment, that is uh, Rani of Jhansi regiment. Yes, this was one of the first women's regiment. जहाँ पे सारी औरतों ने मिलकर क्या बनाया था? एक फौज बनाया था. इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, बेटा, because these females were not previously trained for any military uh, purpose naturally jo prisoners of war the wo to train the they were in army beforehand and they had some knowledge about military equipment but jo aurte thi unke paas to koi knowledge nahi tha wo to rubber plantation pe kaam karne wali aurte thi to unhe bhi kya kiya gaya beta unhe training di gayi and dr lakshmi swaminathan was the leader of that women's regiment she was basically a gynecologist she was a doctor and she had joined the indian national army because she was very impressed with the bose ideologies and his thoughts and his speeches that's what uh, encouraged her to join the indian national army and later on uh, initially she was not well uh, you know into the regiment ya yeah, koi regiment wagera shuru mein jab nahi bana tha she was doing the work of nursing the you know wounded people yes she used to nurse there but aage chal ke beta kya hua she started herself taking part into the war warfare in a train kiya gaya in a train sirf you know weapons chalane ka nahi balki jangalon mein jaake yuddh karne ka bhi inhe sikhaya gaya tha ki kis tarah se karte hai sword fighting he they were also taught to use the guns they were taught to use you know the bombs and other artilleries machineries aur ye pedal chal chal kar beta jaati thi jahan jahan pe ye inhe you know war karna hota tha khud apne pairon se chal kar jaati thi because japanese troops they were not always very uh, friendly with the indians japanese logo ka bhi apna ek selfish interest tha kya chahte the beta wo wo chahte the india mein ghus ke aaye aaj tak jo bhi britishers ne kiya tha usi ka kya karne wale the continuation karne wale the pehle kaun kar raha tha britishers ab madad lene ke baad andar ghusne ke baad aur kaun karne wala tha beta japanese karne wale the 
सो ये क्या करते थे कभी कभी बिल्कुल मदद नहीं करते थे इंडियन नेशनल आर्मी को तब भी हमारे लोगों ने क्या किया पूरी हौसले के साथ पूरे हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहे एंड फाइनली बोलो बेटा कुछ डाउट है no what yes and ultimately they could you know form their last training camps and they could form their army no please write this part everywhere online students also write this did you all finish writing i am going to check that but what do you find in the exam sir ऑनलाइन स्टूडेंट यू ऑल्सो प्लीज राइट बेटा यस मैम outside in the foreign country so as to get the freedom for india okay so for monetary purpose this fund uh, it was raised and then centers were set up I know you both have finished writing. Do you wish to sing something? Want to sing some patriotic songs? Then we have good singers in this class. Yes, we have good singers, right? रानी जस्मी लक्ष्मी Yes, students. Did you all finish writing? Yes, Two minutes more, and then I'm going to raise the board. Finish. Finish noting this part. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am completed everything. Okay, ma'am. Two minutes. Ma'am, bolte ka. Then, what were the objectives of IMA? Please don't get confused between the objectives of forward block and the objectives of IMA. to organize an armed revolution yes. to fight the british government yes uh, but it was not possible because uh, from the from their own land uh, they used to take help from the people who live in south east south east countries uh, so is it good anything else 
Stop playing with that AC man. Why you are so interested in that AC? I am going to go to the bus. I am going to go to the bus. And I'll just switch off it. If you're going to again stand up and uh, do something to that AC, you just put it off. Stop it. They are object to go on brain armed revolution. Put that piece back there. Put it on the bench and sit down quickly. Teach it up, Usko, or bed down, teach it. Too much. You are not at all serious. We are having so less time, and such a lot of portion has to get completed. Quickly finish writing this part. I'm going to erase the code. मैडम क्या नाम है उसका डिस्टर्ब कर रहे हैं वो पांच चतुर्वेदी एंड ओके Please write these points as well. Yes, ma'am. Last, mind your business and your tongue. Yes, the objectives of INA, let's discuss them. The first objective was to raise an armed revolution. The yes, against the British power. Because why an armed revolution? Because we are having a non-violent revolution oh, very in often India. in India. Yes, by INC, the Congress, by our uh, very old father of nation, Mahatma Gandhi, they used to lead a non-violent movement, non-violent revolution. They were doing that back in India. So they wanted to do an armed revolution. And that is why they were raising an army for the state. Short circuit now, at least you will not look back to that AC since I've switched it off. You better sit and write your points. First, I'll explain the second point. Then we will go for the third one. And all the army and the armed revolution, they had to be organized from abroad. Class, pay attention, write it later. They were organizing this from abroad, from foreign countries, because this was not possible back in India. In India, they were under the constant fear and pressure of British government. So they had to do it from away from their homeland. And Southeast Asian countries was the biggest support that they could get because it had been captured by the Japanese troops. Yes. And then they had also to organize a provisional government for free India. Now, why they wanted to organize a provisional government for free India? A government itself will give you a sense of freedom, a sense of independence. If you don't have a government, then what it will be? It will be a chaotic state in the nation. Yes or no? Logo ko samaj mein nahi aayega ki kiske rules manne hai, kiske rules nahi manne hai. Kisko obey karna hai, kisko nahi karna hai. British ko mano, ya Indians ka apna kuch khud khud ka kanun to bana nahi pa usam. तो क्या करे किसके ऑर्डर्स को ओवे करे ये कंफ्यूजन ना हो और हम अपनी सरकार क्या कर सकते बेटा खुद बना सकते हैं हमें किसी ब्रिटिशर की जरूरत नहीं है ये बात को सिद्ध करने के लिए ही ऑर्गेनाइज ओन प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बिसाइड दैट यू आल्सो वांटेड अ टोटल मोबिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड मनी वॉट डू यू मीन बाई मोबिलाइजेशन He, more, he wanted more funds for more the, funds and more what more funds for and more manpower for uh, fighting so against British fighters. Yes, 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 and besides that, mobilization does. More funds. Yes, mobilization does means the flow. Class, pay attention. Mobilization does means the flow of money. 
See, whatever money is being collected, suppose अगर वो free India center में ही रह जाए और उसका कोई use ही ना हो तो ऐसे पैसे का कुछ मतलब बनेगा क्या बच्चा no. This money will be mobilized. अगर इसको काम में लाया जाए अगर इसको सर्कुलेट कराया जाए अगर इसका फ्लो हो तो क्या होगा इस पैसे का यूज होगा एंड दैट इज वॉट ही वॉन्टेड की लोग यानी कि मैन पावर जो भी सोल्जर्स थे जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे इनका क्या होना चाहिए फ्लो होना चाहिए यूज होना चाहिए एंड बिसाइड दैट पैसे का भी क्या होना चाहिए फ्लो होना चाहिए सर्क्यूलेट होना चाहिए दैट्स वॉट ही वॉन्टेड And the motto of INA was unity, faith, and sacrifice. Yes, unity, faith, and sacrifice was their motto, beta. Now, the provisional government of India had been formed back in uh, July, at around July of 1943, when he came to Singapore. He started, you know, ideas of making INA. He started the ideas of Indian Azad, Azad Hind Fauj, and all that. He made the provisional government also. Yes, please do not interrupt while I am speaking. Whatever I am speaking about him coming to Singapore, and that's in July nineteen forty-three. Once he reaches Singapore, he did all those things which were needed for him, you know, to help in the Indian independence movement. But बेटा जो कुछ भी वो कर रहे थे, वो कहाँ कर रहे थे? सिंगापुर में कह रहे थे सिंगापुर वो अंदर का जापानीज कंट्रोल मतलब कोई भी चीज वो खुद से अपने जमीन पर तो अपने ऑटोमोबाइल के साथ नहीं कर पा रहे थे जो भी कर रहे थे जापानीज लोगों के इशारों पे कर रहे थे जब तक जापानी लोगों के मन में ये है कि इंडिया को फ्रीडम मिले इंडिया को इंडिपेंडेंस मिले तब तक जो भी करते हैं करेंगे और जिस दिन जापानीज लोगों का मन बेटा बदल जाएगा फिर तो ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे इनको जो कुछ भी मिल रहा था बी इट आर्म्स बी इट प्लेन टैंक आर्टिलरीज यू नो राइफल्स मशीन ट्रंक्स टू कैरी देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रक्स यू नो दे आर थिंग्स दे आर इवन 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 देर यूनिफॉर्म वॉज फाइनेंस्ड बाय द जापनीज इतना कुछ जापनीज दे रहा है तो जापनीज क्या करेगा बेटा जितने दिन उसका मन होगा बस इतने ही दिन हेल्प करेगा जितने दिन जापानीज Yes, and people were also getting affected by dengue and malaria because they are not getting proper medicines. अगर you know अगर treatment हो जाता है तो बहुत सारे soldiers बच भी जाते हैं. लेकिन उस समय जो महामारी फैली गई थी for this malaria, dengue and other things, these endemics, this pandemic and all these things, they couldn't do much of that. And yes. and that's why uh, this army you know they felt a lot of uh, problems but still they had a thought of great self sacrifice in their mind self sacrifice ka matlab jaan le beta apna sab kuch nichhawar kar dena apni sari cheez dogan bata yes yes beta that's what their motto was that was their ideology and that's what they did अपना सब कुछ दाव पर लगाकर वो क्या कर रहे थे इंडियन नेशनल आर्मी का हिस्सा बने थे ट्रेनिंग ले रहे थे और चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस क्या करे जीत जाए क्या जीत जाए इंडियन नेशनल आर्मी के साथ ये जो युद्ध था उनका ब्रिटिश के साथ उसे जीत जाए और सुभाष चंद्र बोस के सामने बच्चों दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी एक तो उन्हें इम्पोर्टेंट ये था कि वो ब्रिटिश के साथ लड़े ब्रिटिशर्स को बिकीप करे और साथ में उसे यूएसए के साथ भी लड़ना पड़ रहा था एनी वन हैज एनी आइडिया व्हाई इट हैड टू फाइट विद यूएस एंड बिकॉज वर्ल्ड वॉर टू वर्क गोइंग ऑन एंड यूएसए वाज ऑन साइड ऑफ अलाइड यस यस बेटा दिस जर्मनी एंड द इट हैड यू नो जापानीज बोथ हैड एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी यस जर्मनी इटली एंड द जापान ऑल थ्री हैड एंटर्ड इनटू अ ट्राइपार्टाइट ट्रीटी एंड इस ट्रीटी के तहत क्या करना था एक दूसरे की मदद करनी थी इन लोगों को जर्मनी जापान और इसलिए 
तो क्या हुआ था उसके बाद रशिया को नीचा दिखाने के लिए या रशिया के को यू नो उसको परेशान करने के लिए व्हाट जर्मनी डिसाइडेड रशिया को तो हेल्प किससे मिल रहा है यूएसए से मिल रहा है यूएसए तो सुपर पावर फाइनेंशियल हेल्प दे रहा था ब्रिटेन को दे रहा किसको रशिया को तो जर्मनी क्या चाहता था बेटा रशिया को और ब्रिटेन को नीचा दिखाना चाहता था खुद के पास तो कुछ था नहीं कि नीचा दिखा सके सब कुछ तो बुटा दिया था हिटलर ने तो उसने क्या किया हेल्प किससे मांगी जापान से मांगी जापान से हेल्प क्या मांगी दैट यू गो एंड यू ट्रेवल हु अमेरिकन और यही हुआ बेटा अमेरिकन को किस तरह से ट्रेवल किया तो जापानीज वेंट एंड दे पुट अ बॉम्ब ऑन दी पर्ल हार्बर यस कैपिटल क्योंकि टाप बाय टाप पैक हो गया था ना बेटा जापान जर्मनी इटली का तो उसने उनको मारना पड़ता एक दूसरे की हेल्प करने की बात वो मान चुके थे उसने सो अंडर टाप बाय टाप पैक जर्मनी की बातें किसको माननी पड़ी जापान को माननी पड़ी तो माननी पड़ी तो क्या हो गया बेटा कॉन्सिक्वेंस में क्या हो गया जापान जापान ने पहले बॉम्ब डाला किस पर अमेरिका कहा पे पर्ल हार्बर पर्ल हार्बर में बॉम्ब डालने के बाद अमेरिका छुपेटने वाला था तो अब जापान का बेटा दुश्मन कौन बन गया था जापान का दुश्मन बन गया था यूएसए का दुश्मन बन गया था जापान प्लास बेटा जापान किसका दुश्मन बना था अमेरिका का दुश्मन बन बैठा था और अमेरिका किसकी किसके दुश्मन थी जापान की दुश्मन थी और जापान किसकी मदद कर रहा था बोस की मदद कर रहा था सो so, सुभाष चंद्र बोस को अब किसका दो लोगों का सामना करना पड़ रहा था बेटा ब्रिटिश का तो करना ही पड़ रहा है साथ में यूएसए का भी करना पड़ रहा है क्लियर वाई यू टू फेस बोथ द आर्मी बिकॉज ऑफ दिस रीजन अब कोई आपका फ्रेंड आपको हेल्प कर रहा है तो आप अपने फ्रेंड के दुश्मन को परेशान करने के लिए जाओगे उसके रिक्वेस्ट पर तो कुछ ऐसा ही था सिचुएशन कि उन्हें जाना पड़ा देन लेटर व्हाट हैपेंस ही स्टार्टेड यू नो हिज प्रोविजनल गवर्नमेंट दैट आई टोल्ड यू मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये भी कहा था कि उसका जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसे क्या मिला था अप्रूव स्टेटस मिला था अप्रूव स्टेटस सैटेलाइट कंट्री से ना यहाँ सैटेलाइट से आप कंफ्यूज नहीं होना कि वो जो अंतरिक्ष में भेजने वाले सैटेलाइट है उसके साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है द वर्ड सैटेलाइट फॉर एक्सिस पावर्स एक्सिस पावर्स एंड देयर सैटेलाइट मीन्स यानी जो भी वो कंट्रीज थी जो एक्सिस पावर्स के साथ थी जर्मनी यस ऑस्ट्रिया हंगेरी ऑल दिस थिंग्स बिसाइड दैट इट ऑल्सो हैड इटली Yes, and other things that they have mentioned, Japan, Burma, ये सारे क्या हो गए नियर बाई कंट्रीज उन्हें क्या कह रहे हैं सैटेलाइट कह रहे बेटा डिड यू फॉलो वॉट इज द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट इन दिस कॉन्टेक्स इट इज नॉट द सैटेलाइट विच इज सेंट ऑन द स्पेस इट मीन्स ऑल द नेबरिंग कंट्रीज विच वॉर टूअर्ड्स दी एक्सेस पावर्स जो एक्सेस पावर्स के साथ है वो कंट्रीज की बातें हो रही है दे हैड गिवन अप्रूवल टू हू टू द प्रोविजनल गवर्नमेंट लेड बाय सुभाष चंद्र बोस then two important task that provisional government had was first to defeat the britishers and second is to establish a permanent yeah. government in india ab kya hamesha temporary ban ke rahenge to chalega kya bata no so they had to establish a permanent government where in india yes so these were the two basic objectives two basic aim and work That the provisional government had to do. अब बेटा ये पहले establish कहाँ हुआ है? 1944 में इन्होंने shift कर दिया. पहले कहाँ establish था ये? Singapore में था. Singapore से बेटा इसको shift कहाँ कर दिया? Yangon या Yangon जो भी है. Yangon R है. First phase पे आपका क्या दिया है? Yangon दिया. Second phase जाते आते क्या दिया है? Yangon दिया. तो मैंने दोनों लिख दिया. अगर आप उनके प्रोविजनल गवर्नमेंट के शिफ्टिंग की बातें लिखते हो तो रंगू नहीं लिखते वो नहीं है मेरे साथ तो वेरी गुड इतना सोचो मत जो भी आपके मन में आप लिख देना अगर सोच लिए तो तो इन्होंने क्या किया बेटा इन्होंने अपना प्रोविजनल गवर्नमेंट सिंगापुर से कहा शिफ्ट कर दिया रंगू शिफ्ट कर दिया रंगू कहा आता है वर्मा म्यांमार यस वहां पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया पर इससे बड़ा क्या फायदा हुआ होगा सिंगापुर में रहे या रंगून में रहे 
प्रोविजनल गवर्नमेंट ही है टेम्पररी है पास पड़ेगा ईस्टर्न गेट क्या हो गए खुल गए वो ज्यादा नजदीक आ गए थे किसके इंडिया के नजदीक आ गए थे और किसको कुछ चलने वाले थे बहुत जल्द चलने वाले थे तो जब वो रंगून आए तो किसकी धड़कने तेज हो गई ब्रिटिशर की हमारा हम पर अटैक कर दे और कब पता नहीं आकर हमसे हमारा इंडिया छीन ले उनके लिए उनका इंडिया था जब तक यूज कर रहे थे उनके लोग का था तो उन्होंने बड़ी बड़ी टेंशन में आ गए कि अब क्या होगा हमारा हम हमसे छीन लिया जाएगा उन्हें लगा बिकॉज द ईस्टर्न गेट दैट मीन्स बांग्लादेश का जो एरिया था क्या हो गया बहुत इजिली एक्सेसिबल हो गया और उस समय बांग्लादेश म्यांमार बेटा हाथ मिला लिए हो गया दोस्ती हाँ ध्यान दो तो क्या हुआ बांग्लादेश और क्या रास्ता पूरी तरह से ओपन हो गया था किसके लिए इंडियन नेशनल आर्मी के लिए अंदर आने के लिए टूअर्ड्स इंडिया यस वेरी गुड द प्रोविशनल गवर्नमेंट एक्वायर इन इट्स फर्स्ट टेस्ट द टेरिटरी इन इंडिया एंड दैट वर्क अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तुम लोगों के तो भरोसा ही नहीं किया था एक्चुअली ये क्या थे ये भी ब्रिटिश कॉलोनी से थे अंडमान निकोबार आइलैंड कैसा लो तो जापान जापान पावर ने क्या किया था कैप्चर कर लिया था और जब बोस को इतना आगे बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने क्या किया बोस के दिल को जीतने के लिए सुभाष चंद्र बोस को इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने ये दोनों ही आइलैंड क्या कर दिए सुभाष चंद्र बोस को दे दिया लेकिन कैसे प्रोविजनली टेम्परेरी हर चीज में तो टेम्परेरी ही दे रहे थे कुछ भी परमानेंट ले ही नहीं दे थे क्योंकि उनका क्या था उनका कोई आइडियोलॉजी थी ही नहीं सुभाष चंद्र बोस की हेल्प करने की उनकी आइडियोलॉजी क्या थी इंडिया को भी लूटने की आइडियोलॉजी हाँ शांत हो जाएंगे इम्प्रेस हो जाएंगे तो नवम्बर सिक्स को बेटा नाइनटीन फोर्टी थ्री को उन्होंने एक गिफ्ट दिया था किसे सुभाष चंद्र बोस को ठीक तो बेटा इंडियंस ने आज तक कभी ली नहीं है और आगे लेंगे आगे से ऐसा कमेंट करने से पहले ये बात याद रखिए आपको खुद क्या है उनका एम हो सकता है वही हो मैं गलत नहीं कहूंगी आपको हो सकता है उनका एम वही हो लेकिन हमने भी क्या किया उसके बाद उन्हें खूब धूल चटाई अब धूल कैसे चटाई क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बेटा जानते थे कि जो भी हेल्प जापनी सिंह कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने खुद के प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं तो जैसे ही ये बात उन्होंने उन्होंने एक्सप्रेस करी खुल के नहीं टैक्टफुली तो जापनी ट्रुप्स क्या कहते हैं कि नहीं नहीं आप तो सारा आदमी अपना इंडियन आर्मी लेकर इंडिया में अटैक करने नहीं जाओगे आप बस दो हजार जाएंगे बाकी सब सत्तर हजार क्या होंगे हमारे जापनी ट्रुप होंगे चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद उन्होंने चलो दही चलो दही चलो देवी ये सारे नारे बेटा किसने दिए आपके बुक में क्या दिया है दिल्ली चलो तो आप दिल्ली चलो ही लिखेंगे क्या लिखोगे बेटा दिल्ली चलो आपके बुक में क्या दिया है ट्रांसफर एपिटेक्ट हो गया है बट आप वही लिखोगे जो आपके बुक में दिया है नाउ ये था बेटा आपका इंडिया का सब कॉन्टिनेंट यहाँ है आपका यू नो बांग्लादेश फिर यहाँ आशा है
Yes, class. Please listen here. After the uh, after forming his uh, own government, provisional government, which was initially founded at Singapore, he shifted it to where? Beta? To Rangoon. So here, Beta, he shifted. Singapore, where? Where is it? Here. So he shifted his provisional government. Here. And this was one of the major success towards his campaign because it said, what happened? Sare eastern areas ki jagah ne khul gayi. And once that was open, his army started to march and they captured by February 1944. Uh, February 1944, what did they capture? Mordak area captured. Mordak. Mordak area captured. Which is? which is in Bangladesh. Yes, it is somewhere near to Chittagong. They are also later on captured to Chittagong. Chittagong. Miss Japan has captured Singapore. INA. INA. INA, beta, yaha ra. Pela iska kaha tha? Provisional government, Singapore tha. Singapore se kaha hai? Rangunaga. Rangunaga. Class. What you are discussing amongst yourself? Please pay attention here. After shifting their capital or this provision government to Rangoon, they first captured Modak. Modak area ko capture karne ke baad, he also captured the area of Chittagong. Not only this, he also was successful to capture an area called Kalam. This was a strong military base. This was a strong military. Yes, that's the name of the place. That's a class. Why are you making so much noise? You don't want to listen? Shall I declare that this chapter is over? Henceforth, if I hear anyone talking or discussing about themselves, you will come and explain this. If you all know more than me, most welcome. Come here. Yes, they were impressed by the British culture. Not now. Now I said, can't you understand what I'm telling you? After capturing both these places, he also captured Klang Klang area. This was belonging to the part of Malaysia. And this is a strong military base of Britishers. It was a strong military base for who but are Britishers. And capturing that, you know, it was a big blow towards the confidence of Britishers back in India. And they had thought that this was a tough fight and still this fight was given. What happened? Who is there outside? Ma'am, most of the students are on the back seat and uh, some of them are talking from that side and it's disturbing over all the class. Especially the last bench students, they are quiet now, but initially they were playing with that AC and they were disturbing the class. And now you know. Yeah. 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 Anyhow, the class is going to end soon, but I just wanted to finish this topic. Yes. So after capturing Klang Klang region from Malaysia, what happened? No plans of shifting. Get up. Come here. 
and even you who wanted to go for micturition, come and sit here. <laughs> but learn the correct pronunciation and then talk. After establishing the base here and capturing this part as well as this part, very they were near to Assam, Imphal, Kohima. They have captured all these data. Imphal, Kohima. Yes, this is there for your syllabus data. This is the contribution of Vash Chandra books and the RNA. So you need to remember this. Draw this part in your book so that it will help you to remember. And by doing this, they also, you know, extended back to Ukral. Ukral is also a name of place near Imphal, Imphal and Kohima. That also they captured. And not only captured, they also hosted their tricolor flag. Beta kya hoist kya maha? Tricolor flag. Yes, very good. And besides that, they liberated India and they stood India, means liberated India in the sense, these areas were liberated. In Jagahon se unho ne kise bhaga diya tha? Britishers ko bhaga diya tha. Pahali baar, wo ek aisi zameen par khade te, beta, aptak kaha te? Singapur mein te, Rangun mein te, jo ki Indian subcontinent se kaafi dhoor te. Ab pahali baar wo aakar aisi zameen mein khade ho gaye te, jo unke khud ke desh ki kya ki zameen ki, the soil of their liberated nation, in the month of March 1944. Let me just check the details. Yes. On March 19th, they were standing on the liberated Indian soil for the first time on March 19th on, in the year 1944. But what happened here until now? Japanese troops were killed. And now Japanese troops were not giving their support to INA. When they were killed by Japanese, what happened to them? They had to come back to the Japanese. Now when Japanese is coming back, then the Indian National Army will be coming back. Japanese help was reduced, right? Japanese help was getting back to the Japanese. The Indian National Army was getting back to the Japanese. The Indian National Army was getting back to the Indian National Army. In the sense, their trucks were coming. उनके आर्टिलरी थी, उनके भी कुछ लोग थे जो आईएनए के साथ थे, अब वो क्या कह रहे थे कि हम तो हार रहे हैं, हम आपके साथ और आगे नहीं जाना चाहते। मतलब लगभग भारत के दरवाजे तक पहुंचकर वो क्या कर गए, मना कर दिए हेल्प करने के लिए क्या था? And ultimately क्या हो गया? Japanese troops had to retreat. Japanese troops had to retreat, and because of them, even INA had to move back. हाँ अच्छा बंग बाय how did you fight against the Akhili? They didn't get help from the Japanese troops. Yes, but when the Indians were killed, they didn't get help from the Indians. They didn't get help from the Indians. They didn't get help from the Indians. They didn't get help from the Japanese troops. वो ऐसे कहे ही नहीं कि सारे जापानी स्टूप्स ही ले गए, because ऐसे करते तो अब तक तो जापान पर भूल हो जाता था इंडिया पर। तो उनकी बात हाँ मैं बोली, लेकिन उसका क्या हुआ ultimately सुभाष चंद्र बोस नहीं माने और उन्होंने अपने ही ट्रूप्स के साथ आगे की ओर कुछ करी और वही बात का गुस्सा आया था जापानी स लोगों को कुछ खाने के लिए नहीं था, बारिश आ रही थी, टेंट में रह नहीं पा रहे थे, ऐसे में आगे बढ़ते भी तो कुछ नहीं जीत सकते। Yes, their tents were destroyed, their their food grains were destroyed, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, उनके लिए खाना कम पड़ रहा था, ऐसे में रिट्रीट करके उन्हें वापस पीछे आना ही क्या था, एक मात्र उपाय बच गया था। and they had to come back. और जैसे ही वापस आ जाते हैं तो ये रंगून जो था, जहाँ पे provisional government established थी, उसे क्या कर लिया? British ने वापस बेटा छीन लिया. रंगून was recaptured by the British army. अब जब रंगून ही नहीं बचा, तो provisional government बचे का क्या बेटा? British government की British government ने रंगून को capture कर लिया, तो अब because they were naturally having what? Weapons. Weapons. Uh, Indian Army, thi, Indian Provisional Government, but they had fighter planes. And what did they do with the fighter planes? They planes to bomb the fighter planes. fighter planes to bomb the fighter planes. They had to bomb the fighter planes. And the Japanese were not healthy to give the fighter planes. So naturally, what did they do? They didn't have to 
अब कोई प्लान करके हरवा दे तो फिर कोई क्या कर सकता है ये सोचो अगर आप किसी की हेल्प करने के लिए खड़े हो तो आपको टिल द एंड हेल्प करना चाहिए वरना करो ही मत आधा करके आप पीछे हट जाओगे तो ऐसा हेल्प का कोई फायदा होगा क्या बेटा नहीं, नहीं होगा सेम थी यहाँ पे रंगून वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स तो इनकी प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या हो गई डिस्ट्रॉय हो गई डिस्ट्रॉय इन सेंस बंद कर देनी पड़ी जो अपना प्रोविजनल गवर्नमेंट वहां चला रहे थे उसे खत्म कर देना पड़ा स्टॉप कर देना पड़ा मोर ओवर आई एन ए की भी आर्मी जो थी वो क्या हो गई डिस Okay, 